Where are you going? Hi delicious peeps, what's up? Today we are going to Big District. So nakita niyo naman, punong puno na naman ang ating adventure car na si Hope. And by the way, we are joined by Silas family who is riding that red car. So this is going to be a three and a half hours drive. So bago tayo dun diretso sa campsite, daan muna tayo dito sa Team Hortons para magpalit ng napis ng mga bata at makapag-unat-unat na din ng mga drivers. Daddy will also have a hot drink para di siya masyadong antukin sa biyahe. At dito na rin kami nag-top up ng aming breakfast because we just have a quick one before we set off from home. Look at the mountain haven. So it's about noon time at this point at base sa itinerary na ginawa ni Daddy, dadaan muna kami dito sa Dovedale Stepping Stones. At talaga namang very amazing yung place. Maganda yung scenery and the river na makikita nyo shortly is very relaxing. Kayo na bahala magbilang kung ilang ganda words ang masasabi namin dahil sobrang amazed kami sa scenery ng lugar na ito. Free entry doon sa Dovedale National Park or Stepping Stones National Park. But you just have to pay for your parking which is only about 5 pounds for unlimited hours, I think. Di naman kami nagtagal sa area na to. Inenjoy lang namin yung walk namin and tumawid kami sa stepping stones. At makikita nyo later kung gaano kaganda yung lugar. We recommend to families if you are going to the Peak District, you might as well drop by to this place and appreciate the beauty of this nature reserve. This place looks so majestic. Malinis yung tubig nila, maganda yung mga bundok, at parang inaalagaan silang mabuti. Yun ang maganda dito sa UK. Yung mga nature reserve nila ay talaga namang napre-preserve at nakoconserve yung beauty ng nature. Which is of course, very good for the citizens of this country. Talaga namang ma-appreciate mo yung ganda. Maganda sa kalusugan, maganda sa kaisipan, mental health, at psychological health pag nakakakita ka ng mga ganitong beauty ng environment. So, ito na nga. Malapit na kami sa stepping stones. At excited kaming lahat. Medyo nakakaba siya, pero very stable naman yung mga stones. At safe naman na tumawid dito. Kahit na malakas yung agos ng tubig, di naman nagsishake yung mga steps. Kaya we crossed it with confidence and we really enjoyed it. Pero syempre, bago kami tumawid, konting picture-picture muna. At appreciation ng ganda nitong lugar. Kahit nagtetake kami ng videos or footages ng mga lugar na pinupuntahan namin, we still take time para i-appreciate directly with our own eyes yung beauty ng mga lugar na pinupuntahan namin. Sobrang linis ng tubig sa ilog. Merong mga nagsuswimming at nangingisda. Pero bawal nila ikip yung mga nahuhuli nilang isda. Ihagis lang nila ulit yun sa ilog dahil yun yung batas nitong nature reserve na ito. Di talaga siya yung para sa harvesting ng fishes, para lang siya sa paglilibang ng mga fishermen. Di din namin maintindihan nung una kung ano yung kaligayahan na nakukuha nila doon. Pero tingin namin, very relaxing yung ganong uri ng libangan.
seeing clear? Are you seeing clear? Pop, pop. All the colors here, all the colors here. After spending quite some time sa pag-appreciate ng beauty nitong lugar, makapagpahinga at lumanghap ng simoy ng hangin, eto na, oras na para bumalik. So, masaya na naman kami nag-cross ng stepping stones at safe naman kami nakatawid, syempre, at wala naman siguro na aksidente dito maliban na lang if they are not being very careful. Dati, yung mga ganitong klase ng kalikasan ay sa TV lang namin napapanood. Kasi iba din naman yung beauty na meron tayo sa Pilipinas. So, yung ganitong kagandahan ay sariling version naman ng mga bansa na kagaya ng UK. Meron silang mga sistema kung paano nila pinepreserve yung mga ganito. Isang sistema na talaga namang kahanga-hanga na sana ay meron din tayo sa ibang bansa kagaya ng Pilipinas. Na maraming beauty na tinataglay. At maganda sana kung yung mga yun ay ma-preserve at huwag abusuhin ng mga tao o ng mga turista. So, naka-receive ng Certificate of Bravery si Haven, pati na rin si Baby Charel for crossing the stepping stones which is a nice touch of appreciation mula sa mga organizers and keepers ng lugar na ito for the tourists na sumusuporta para mag-fund to preserve this place. Buo pa yung mga bike namin. <laughs> so it's now time to head to the campsite. It's only like less than 20 minutes to drive from the Dovetail Stepping Stones going to the New Haven campsite. Parang kahit saan banda may makikita kang maganda dito sa Peak District. Kahit mahaba yung biyahe, nakakapagod, parang di ko kayang tulugan lang to. Sayang yung ganda ng mga tanawin. Sa wakas, nakarating din kami dito sa New Haven campsite. Isang mabilis na lunch muna bago kami mag-pitch up ng aming tent. So, first time namin gamitin ang ganitong setup. Mas malaking tent, mas malaking ground sheet, yung nakikita niyong itim, at first time din namin gumamit ng blow-up tent. So, maraming bagay ang first time sa araw na ito. Kaya di ganon ka-straightforward yung pag-pitch up namin. Medyo challenging siya pero di ganon kahirap kasi blow up tent yung gamit namin ngayon. Dahil nga nung nakaraan, medyo nakakapagod pala mag-pitch up ng merong fiberglass post na tent lalo na pag meron kami mga kids. Sa ganitong klase ng tent, isa o dalawang tao lang kaya na. So, we ended up this day by taking it easy, relaxing, and spending time with our friends, having dinner and barbecue. So, naisipan ko lang kunan yung wash-up area nila dito, including na rin ang toilet blocks and shower blocks, and this one is for the male, yung sa female ay nasa kabilang banda lang naman. So, the second day of our stay in Peak District is dedicated for cycling ng mga boys. So, lima sila daddy na magbabike and they will spend almost the whole day cycling and away from us from the campsite. Kaming mga wife naman ay nagstay lang sa campsite with our kids. Sabi ni Daddy, sobrang hirap daw ng sinaykel nila. May elevation sila na 1,300 meters within 60 kilometer distance. So, parang sobrang tarik nun. Pero sulit naman daw kasi makikita nyo naman dito, magaganda yung mga view. 
Actually, di na nakapag-video masyado si Daddy kasi sa sobrang pagod niya din sa pagbabike. Kulang kasi siya ng preparation. Di siya nakapag-prepare before this day. Pero masaya naman ako at natapos niya yun at ligtas silang lahat na nakabalik sa campsite. And of course, third day is our last day at oras na para mag-pack up. But di pa dito nagtatapos ang araw namin. Meron pa kaming naisip na daanan na attraction dito sa Peak District which is on our way going back to Cambridge. Kung nakikita nyo yung water reservoir na yun sa Malayo, yun ang destinasyon namin ngayong araw. Ang ganda niya tingnan mula dito sa taas pero maganda din siya pag andun ka na. So, ang tawag sa lugar na ito ay Carsington Water. This is a water reservoir dito sa Peak District. Marami silang facilities at attractions at meron din silang playground para sa mga bata na talaga namang na-enjoy ni Haven, Baby Katniss at Baby Jarrell. Kasama pa rin namin sila dito hanggang makarating kami ng Cambridge. Well done! Uh -oh. <laughs> Great job! Well done. Medyo maulan din kasi nung second day namin sa campsite. Kaya para naman makabawi sa paglalaro sa outdoors yung mga bata, nag-spend kami ng good amount of time dito sa Carsington Water. Para naman din ma-enjoy nila ang outdoors at yung magandang weather natin. We did a bit of walk around this area at marami talaga kaming nakitang magagandang sceneries katulad nito. At tingnan nyo na lang din sa mga susunod na footages kung ano yung mga napuntahan namin. namin mag-walk for about an hour, umiglip muna si Daddy para makapagpahinga siya at maging handa sa another 2 hours of driving going back to Cambridge. So, thank you so much for joining us in this trip mga peeps at sana ma-explore nyo rin ang beauty ng Peak District. So, hanggang dito na lang and always remember to share your smile and spread the love because life is delicious. See you on the next one! Stand
standing next to me.